বাংলা লিংক দেখেছি জেলা সদরের নানান স্পট সেই ধারাবাহিকতা আজও দেখব মৌলিবাজার শহর ও তার আশপাশ কথার যেমন শেষ নেই রাস্তার তেমন শেষ নেই তাই কথা কম অভিযান শুরু শুরুতে জানিয়ে দিই গত পর্বের কুইজের উত্তর বিজয়ীর নাম প্রশ্নটি ছিল মৌলবিবাজার জেলায় কয়েকটি উপজেলা আছে সঠিক উত্তর সাতটি এবারে সাত হাজার তিনশো চুয়ান্নটি এস এম এসের মধ্যে সঠিক উত্তর এসেছে পাঁচ হাজার চারশো সাঁত্রিশটি যার মধ্যে থেকে ভাগ্য বাড়িয়েছেন রাজশের বিনোদপুরের আয়সা সিদ্দিকি কংগ্রাচুলেশনস আর আমরা এসে গেছি মৌলবিবাজার শহরের চার কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমের মোস্তফাপুরের গয়গড় গ্রামের ঐতিহাসিক খোজার মসজিদে সুলতানিয়ামের বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীনতম স্থাপত্য শিল্প ও মসজিদের মধ্যে অন্যতম হল মৌলবিবাজারের এই খোজার মসজিদ সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ সাহেব পুত্র এই অঞ্চলের সুবেদার যুবরাজ মাহমুদ শাহ ও তার সেনাপতি সিকন্দর শাহ চোদ্দশো ছিয়াত্তর সালে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন সেই হিসেবে এটি প্রায় ছশো বছরের পুরাতন মসজিদের পাশের গোরস্থানে বিবি মোকামের কবর রয়েছে ধারণা করা হয় খোজার সৈন্য সংখ্যা বেশি ছিল এবং তারা এই মসজিদে নামাজ পড়ত বলে মসজিদের নাম হয়েছে খোজার মসজিদ ঐতিহাসিক এই খোজার মসজিদ দেখতে আপনাকে মৌলবাজার শহরের চার কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমের গয়গড় গ্রামে আসতে হবে মৌলবিবাজার জেলায় অনেক গুণী মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে ভাষা সৈনিক অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ এম সাইফুর রহমান একজন চলেছি তার মৌলবিবাজার সদরের পাহাড় মর্ধন গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে এই বর্ষের নেতা উনিশশো বত্রিশ সালে মৌলবিবাজারের শ্রীমঙ্গল শহরে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম মোহাম্মদ আব্দুল বাসির ও মাতা তালিবন্নেসা সাইফুর রহমান উনিশশো আটান্ন সালে বিলের থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসি পাশ করে দেশ এবং দেশের বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন তিনি উনিশশো সালে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর বার্ষিক সভায় বোর্ড অব গভর্নরের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক সহ অগণিত সম্মানে ভূষিত হয়েছেন বৃহত্তর সিলেটের যেখানেই যান না কেন এই অঞ্চলের উন্নয়নে তার অবদান আপনার চোখে পড়ে একটা কৌতুক শুনেছিলাম যে একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে মাছ কোথায় পাওয়া যায় আর বাচ্চাটা বলেছিল মাছ পাওয়া যায় ফ্রিজে কারণ সে দেখেনি কখনো পুকুরে মাছ পাওয়া যায় তো আজকাল আর একটা ব্যাপারও এরকম হতে চলেছে সেটা হচ্ছে মেহেদি মেহেদি এখন পাওয়া যায় টিউবে তাই আজ কিছুদিন পরে হয়তো বা জিজ্ঞেস করলে বাচ্চারা বলবে যে মেহেদি কোথায় পাওয়া যায় টিউবে তাই আমরা দেখাচ্ছে দেখেন একটা মেহেদি গাছ মনে রাখার জন্য আমরা আপনাকে বলছি এদিকে আসেন এটা 
এম সাইফুর রহমান একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উনিশশো সালের সাতই জুন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা হিসেবে প্রথম এবং দু সালের আটই জুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে শেষ বাজেট ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সংসদে বারো বার বাজেট পেশকারী অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান এখানে শুয়ে আছে দু হাজার সেপ্টেম্বর ঢাকা সিলেট মহাসড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এই বর্ষিয়ার নেতার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চের পরের দিন মৌলভীবাজারের বাহাত্তর ঘন্টার কারফিউ জারি করা হয় সাতাশে মার্চ সংগঠিত জনতা কারফিউ ভেঙে লাঠি সোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মিছিলটি চাঁদনিঘাট ব্রিজের কাছে আসতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে সেই মুহূর্তে একজন সাহসী বীর হাতের সড়কি উঁচিয়ে পাকিস্তানি হায়নাতে তাড়া করে গর্জ ওঠে বরবরদের অস্ত্র মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মুক্তিযোদ্ধা জমির মিয়া ভাই প্রথম শহীদের মাদারটা কোথায় শহীদের খবরটা বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জমির মেয়ার কবরটি খুঁজতে এসেছি আমরা মৌলিবাজার শহরের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের শাহ বন্দর নামক স্থানে মনু নদীর পাড়ে বাঁধের উপরে সে সময় তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মৌলিবাজারের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে যিনি শহীদ হয়েছিলেন তিনি শুরু আছেন এখানে মৌলিবাজারের প্রথম শহীদ জমির মিয়ার কবরটি সহজে খুঁজে পাওয়ার তেমন কোনো ঠিকানা নেই তাই হয়তোবা এখানে এসে জাতির এই বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আপনাকে অনেক বেগ পেতে হবে হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা আগেই বলেছি মৌলিবাজার শহরটি বেশ গোছানো যেহেতু এই জেলায় প্রবাসী বেশি তাই বিদেশি টাকার গুণে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থাপনাও আছে এখানে পাশাপাশি জেলার মানুষ বেশ সচেতন খেলাধুলা ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করা হতো আমরা এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি মৌলিবাজার শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত মৌলিবাজার সরকারি স্কুল মাঠে এই মাঠে খেলাধুলা রাজনৈতিক জনসভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বৈশাখী সহ বিভিন্ন মেলা এবং শহরের বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সত্তরের নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টার নিয়ে এই মাঠে নেমেছিলেন পাশাপাশি এই মাঠে রয়েছে জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ এবং বিশ ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিফলক ও কবর সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন সরকারি স্কুল ক্যাম্পে ঠিক এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটিরও বেশি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরিত হলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ঘটনায় নিহতদের মধ্যে থেকে মাত্র সাতাশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল তাদের সমাজে দেখছেন আপনারা মৌলিবাজার শহরটি বেশ পুরাতন তো চলুন বন্ধুরা ঘুরে আসে মৌলিবাজার পৌরসভা থেকে মৌলিবাজার পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সাতাশি সালে এই জেলায় মোট পৌরসভা আছে পাঁচটি মৌলিবাজার সদর শ্রীমঙ্গল কুলাউড়া কমলগঞ্জ ও বড়লেখা ব্রিটিশ শাসন আমলে আঠারোশো বিরাশি সালে ছাব্বিশটি পরগনা নিয়ে সাউথ সিলেট নামে আরেকটি মহকুমা সৃষ্টি হয় উনিশশো সালে সাউথ সিলেটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মৌলিবাজার উনিশশো চুরাশি সালে বাইশ ফেব্রুয়ারি মৌলিবাজার জেলার মর্যাদা লাভ করে মৌলিবাজার যখন জেলায় উন্নীত হয় তখন এই পুরাতন কোর্ট বিল্ডিংটাই প্রথম ডিসির অফিস বন্ধুরা আপনাদের এখন নিয়ে এসেছি মৌলিবাজারের উচ্চশিক্ষার প্রথম বিদ্যাপীঠ মৌলিবাজার কলেজে বন্ধুরা এটি দেখছেন এটা হচ্ছে মৌলিবাজারের প্রথম শহীদ মিনার মৌলিবাজারের প্রথম শহীদ মিনারটি মৌলিবাজার সরকারি কলেজের ভেতরে অবস্থিত উনিশশো সাতষট্টি সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিজ উদ্যোগেটি নির্মাণ করেছিলেন এর পাশে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ছাত্রদের স্মৃতিস্তম্ভ মৌলিবাজার প্রথম স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো পঁচাত্তর সালে যা এখন মৌলিবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত এই জেলায় মোট এগারোশো তিনটি প্রাথমিক 
একশোটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চুয়ানোটি মাদ্রাসা এবং চব্বিশটি কলেজ আছে বিরোধী পর আবারও স্বাগতম বাংলা লিগ বাংলা পথে বন্ধুরা আপনারা দেখছেন মৌলিবাজার শহর এবং তার আশপাশ আর এখন আমরা চলেছি শহর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে মাতার কাপুন নামক স্থানে অবস্থিত মনু ব্যারেজ দেখতে তো যেতে পথে জানিয়ে দিয়ে আমাদেরকে যোগাযোগের মাধ্যম এস এম এস করুন জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স এই নম্বরে যারা ইমেল করতে চান তারা টিঙ্কু ট্রাভেলার এট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই অ্যাড্রেসটি ব্যবহার করতে পারেন আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি যে নদীটা এই নদীটার নাম হচ্ছে মনু নদী এদিকটা দেখেন টল টলে পানি অনেক পানি আর এটা আমরা মনু নদী ব্যারেজের উপর দাঁড়ায় আসছি ঠিক ব্যারেজের ওই পাটটা দেখেন চীনের দুঃখ হুয়াং হো আর মৌলিবাজারের দুঃখ এই মনু নদী ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে মনু নদী ইটা পরগনা চাঁদপুর মৌজার কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলেছে এই নদী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি তীর্থস্থান একশো দশ মাইল দীর্ঘ মনু নদী আটান্ন মাইল ভারতীয় এলাকায় এবং বান্ন মাইল বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একসময় বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢলে হঠাৎ করেই নদীর দুপাশ প্লাবিত হতো ফলে নিচু এলাকা ডুবে গিয়ে ক্ষতি হতো আউস ও আমন ধানের মনু নদী সেচ প্রকল্পের কাজ তিয়াত্তর কোটি টাকা ব্যয় উনিশশো বিরাশি তিরাশি অর্থ বছরে শেষ হয়েছে এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছে জেলার কৃষকেরা প্রকল্পের আকর্ষণ দিকটি হচ্ছে মনু নদীর উপর নির্মিত এই ব্যারেজ এলাকাটি খুবই সুন্দর মৌলিবাজার বেড়াতে এলে অবশ্যই মনু ব্যারেজ এলাকাটি ঘুরে যাবে হ্যাঁ বন্ধুরা এবার চলুন ঘুরে আসি মনু ব্যারেজের পাশেই অবস্থিত মনু ব্যারেজ লেক থেকে লেক এলাকাটিতে ঘুরতে আসা মানুষদের জন্য পিকনিক বিকেলে আড্ডা ও লেকের স্পিড বোটে বিনোদনের কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই অল্প কিছুদিনের আগে লেক এলাকাটির শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে তবে ভবিষ্যতে আরও আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের তার মানে মৌলিবাজার শহরের পাশে মনু লেকে যে সুন্দর পর্যটন স্পটটি তৈরি হচ্ছে তা আপনারা আগে ভাগে দেখে নিচ্ছেন এরপর আপনারা যখন মৌলিবাজারের মনু ব্যারেজ বেড়াতে আসবেন তখন মনু লেকের মজা নিতে ভুলবেন না আরে এই যে দেখছি বাঁদর বায়া ভায়া তুমি যতই বাদদানি করো না কেন আমার সাথে বন্ধু তো তোমার করতেই হবে ভালোবেসে আদর করলে বনের পশু বন্ধু হয়ে যায় তার প্রমাণ আপনারা এখন দেখতে পাবেন তাই মানুষকে ভালোবাসুন দেশকে ভালোবাসুন তো বন্ধুরা অনেক বাদরানি হলো এবার চলুন স্পিড বোটে করে ঘুরে দেখি মনু লেকটি এই লেকটি বেশ বড় এবং পানি কিন্তু টল টলে শীতে এখানে অসংখ্য তিতি পাখির আগমন ঘটে সে এক দারুণ দৃশ্য তবে কিছু না কিছু পাখি সব সময় থাকে বন্ধুরা লেখে ঘুরতে ঘুরতে জানিয়ে দিয়ে আমাদের আজকের কুইজ প্রশ্নটি হল মৌলিকবাজার জেলায় কয়েকটি পৌরসভা আছে সম্ভাব্য উত্তরগুলো হচ্ছে এ পাঁচটি বি ছটি সি সাতটি তো সিম্পল প্রশ্নটি আরেকবার জানিয়ে দিই বলতে হবে মৌলিকবাজার জেলায় কয়েকটি পৌরসভা আছে আর আপনারা দেখবেন মনু লেক ব্রিটিশ আমলে মৌলিবাজারের অনেকেই কলকাতার খিদিরপুর ডকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত তাদের মধ্যে দুর্দান্ত সাহসীরা জাহাজে চাকরি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে যাওয়ার সুযোগ পায় এই ভ্রমণ পথে কিছু মানুষ বিলেতে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে যার কারণে মৌলিবাজারের প্রবাসীদের একটা বড় অংশ লন্ডন নগরীতে বসবাস করে শুধু বিলেতে না আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর যে সকল দেশে বাংলাদেশে বসবাস করে তার প্রায় সব দেশেই মৌলিবাজারের মানুষ পাওয়া যাবে বাংলাদেশে যে পরিমাণ রেমিটেন্স আয় হয় তা সিংহবাগ আসে এদের মাধ্যমে মৌলিবাজার তথা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে যা প্রবাসীদের বানানো তেমনি মৌলিবাজার শহর সংলগ্ন ইসলামপুরের একটি বাড়ি দেখছেন আপনারা
মলিবাজার থেকে প্রথম যিনি লন্ডন গিয়েছিলেন তিনি এই বাড়ির একজন সেই প্রথম লন্ডনের নাম ইসরায়েল মিয়া তো ইসরায়েল মিয়ার বিলেজ যাওয়ার গল্প শুনতে শুনতে শেষ হয়ে যাবে আমাদের আজকের বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথে দেখা হবে আগামী পর্বে মৌলিবাজার দারুণ দারুণ লোকেশনে সাথে থাকার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন মৌলিবাজারের প্রথম যিনি লন্ডন গেছিলেন তিনি আপনার কে হন আমার আপনার ওনার নাম বলেন ইসরায়েল মিয়া বলে সবাই ছিলেন কত সালের ঘটনা ছিল উনি তো গেছেন আপনার নাইনটিন থার্টি সেভেনে প্রথম গেছে ওরা তো আর এমনি যায় নাই ওরা জাহাজে গেছিল জাহাজ দিয়ে লাভ দিয়ে পড়ছে পাতিল নিয়ে পাতিল দিলে তো আর পাপা হিসেবে এসে চলে গেছে আচ্ছা 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 তারপরে আপনার এখানে তো কেউ ছিল না না তারপরে উনি নিজে নিজে অনেক চেষ্টা করছেন চাকরি দলেন একটা চাকরি করলেন এই সময় একটা স্টাফের বেতন ছিল তিন ছিল ছিল পাকিস্তান ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট উনি সেকেন্ড ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খুলেন এর আগে আরেক ভদ্রলোক খুলছিলেন কিন্তু আচ্ছা হ্যাঁ তো উনি রাইস করতে পারেন না আচ্ছা তো উনি সেকেন্ড ম্যান যিনি লন্ডনে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খুলছেন কারি হাউস কারি মানে আমারটা ছিল আপনার নিউ করাচি নিউ করাচি জি ওই সময় ওরা গভর্নমেন্ট আইন করেছিল যে প্রত্যেক রেস্টুরেন্ট থেকে দুজন লোক নিতে পারবে ওই লোকেরা এখান থেকে মানে যারা যাবে ওদের টিকিট টিকিট সব কিছু এখানে আচ্ছা অফিস হয়ে গেছিল আর কি পেয়ে মানে আমাদের এলাকার আত্মীয় স্বজন যা আছে সবাইকে উনি নিয়ে আছে মানে ইভেন কি আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করতেন ওনাদেরকে লন্ডনে নিয়ে গেছে আপনাদের ফ্যামিলি কজন লন্ডন থাকে জীবন আর এইখানকার জীবন মানে আপনাদের ওখানে কেমন লাগতো আমি হচ্ছে কি আমি তো ওইখানে গিয়ে সব রেডিমেড পাইছি আমার জন্য কোন সমস্যা হয় না গামছা পেটে বেঁধে বা কোমরের বেল্ট খুলে পেটে বেঁধে কাজ করছে এইভাবে করে করে আমি মানে ইয়ে করছি আজকের যে সম্পত্তিটা আছে এটা খুব একটা সহজে অর্জন করা না না এটা অনেক কষ্টের অনেক কষ্টে জি অনেক কষ্ট করে আমি গেছি এই যে ব্যক্তিটা দেখলেন ইনি সেই ইসরায়েল সাহেব যিনি প্রথম মৌলিবাজার থেকে লন্ডন গেছিলেন বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথে